les rues d'Emritsa, ville sainte de la religion Sikh, au cœur du Punjab. On constate un malaise. Depuis que la crise diplomatique entre l'Inde et le Canada s'est aggravée et le ton ne cesse de monter. Ashok Kumar, vendeur de journaux, est inquiet, tout comme ses clients. Il passe ses journées à parcourir les manchettes pour voir comment les autorités indiennes réagissent aux allégations lancées par Ottawa, à l'effet que New Delhi sera impliqué dans l'assassinat d'un militant Sikh en sol canadien. « Cela ne devrait pas arriver, dit Kumar. Ce ne sont que des suppositions sans fondement. Et cette crise va surtout faire mal aux gens ordinaires ici. » Le plus dur pour la plupart, c'est l'inconnu. Ne pas savoir si la situation va s'envenimer encore plus. Après la suspension du traitement des visas des Canadiens par l'Inde, certains craignent que le Canada riposte de la même façon. Ramandeep Kaur rêve d'étudier au Canada, de devenir infirmière. Comme elle, des milliers d'étudiants indiens, la plupart en provenance du Punjab, tentent d'obtenir un visa chaque année. I apply for it. So... I don't know what will happen in the future about this issue. La même peur tourmente Sarabjit Kassar. Elle prépare un voyage à Toronto pour voir ses deux fils étudiants. Sa meilleure amie, elle aussi mère de deux résidents canadiens, passe des heures au téléphone angoissée. La pression est trop forte. Tout le monde se sent déprimé comme moi, dit-elle. L'inquiétude au Punjab n'est pas seulement liée aux enjeux économiques. Il y a aussi beaucoup d'angoisse que les paroles du premier ministre canadien donnent un nouvel élan à cette question du Khalistan, la création d'un État indépendant. L'appui à la souveraineté est très bas et la plupart ici préfèrent ne pas en parler. Près du Temple d'Or, site le plus sacré de la religion Sikh, c'est la déception. Depuis que les projecteurs sont tournés vers un mouvement indépendantiste peu populaire ici. It's just disheartening because of these things. Some people who don't have any kind of knowledge, they just start hating us. They just portray a picture of six. Then all the six are Khalistanis. C'est loin de la vérité, dit-il. Ça alimente la haine et ça contribue surtout au sentiment d'impuissance des gens ici. Ils se sentent pris dans un jeu politique qui pourrait avoir des conséquences graves. Ici Salim Ashifji, Radio Canada, Amritsar, Punjab.